வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒர்க் எனர்ஜி பவருக்கான செகண்ட் ஸ்டேஜ் கொஸ்டின் அது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க ப்ரொக்ரெசிவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து அதுக்கு நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது எங்கே இருந்து சார் நீங்கள் நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா என்னுடைய டெலகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டேஸ் நீட்னு ஒரு புக் இருக்குது அதில் இருந்து அந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபைன் சரி இப்போ அந்த ப்ரொக்ரெசிவில் முதல் கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளெயின் ஆக்சுவலாக ஒரு சாய்வு தளம் இது எவ்வளோ முப்பது டிகிரி அதனுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் இதில் ஒரு பிளாக்கு அப்போ அந்த பிளாக்கினுடைய மாஸ் எவ்வளவுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ் வந்து உங்களுக்கு அரவுண்டு டென் கேஜி சரிங்களா இப்போ இது ஆசலரேட் ஆகுது ஆசலரேஷனையும் கொடுத்துருக்கான் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் எவ்வளவு நேரம்னா ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ரைட் இப்போ கொஸ்டின் என்னங்கன்னா இதில் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒர்க் டன்னா எப்படி எழுதலாம் ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு எழுதலாம் அப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் இங்கே என்னவாக இருக்கணும்னா அங்கே கொஸ்டினை நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அவங்க வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது என்னது வெயிட்டு அப்போ நியாயமாக இதை வெயிட்டை எம்ஜின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது சாய்வு தலைத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த வெயிட்டு ரெண்டு காம்பனன்ஸாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கிடணும் ஹரிசாண்டல் தனியாக வேர்டிக்கல் தனியாக அப்போ இந்த ஆங்கிள் இங்கே வரும் தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் மேக் பண்ணுறது காஸ் அப்போ இது வந்து சைன் இப்போ பிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நமக்கு இதில் எந்த காம்பனண்ட்டை வந்து நம்ம எடுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட்டை இதுதான் வெயிட் ஆக்சுவலாக இதுதான் நார்மல் இதில் அப்போது வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய டேம் காஸ் அப்போது இங்கே வெறும் எம்ஜின்னு எடுத்துக்கூடாது எம்ஜி இன்ட்டு காஸ் போடணும் எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க அதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை போட்டுற வேண்டியதான் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கொயரில் ஹாஃப் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டைம் ஆக்சுவலாக சாரி டூ செகண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதை ஃபோர்ன்றலாம் டூ டூ கேன்சல் அப்போ நாலு மீட்டர் நகர்ந்துருக்கும் ஓகே தானுங்களா இப்போ இங்கே கொண்டு வந்துருங்க இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டென் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி சாரி ஆங்கிள் கூட சிக்ஸ்டி கொடுத்துருப்பாங்க காஸ் சிக்ஸ்டினா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் போட்டுருவோம் இப்போ டூ ஆயிரும் இது நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஜூட் இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா இது முறையான மெத்தடு இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி தரேன் இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் சிம்பிளாக வெயிட்னால் எனக்கு எம்ஜி தான் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எம்ஜினால் இங்கே என்ன போடுவீங்க டென் இன்ட்டு டென் சரியா நான் ஜியை கூட டென்னு எடுத்துட்டேன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர் அப்போ மொத்தம் நானூறு வருது நானூறு ஜூல் பெரிய நம்பர் அதில் ஆப்ஷனை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ ரேண்டமாக நம்ம வந்து சமயங்களில் ஒரு ஃப்ளூக்கில் எடுத்தால் கூட ஒரு லாஜிக் வச்சு பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது அதில் பெரிய நம்பராக இருக்கிற இந்த ஆன்சர் தான் வர முடியும் நீங்கள் ஆப்ஷனை நீங்கள் இன்னொரு தடவை செக் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிற லாஜிக்கை நீங்கள் பிடிச்சிருவீங்க ரைட் ஃபைன் அடுத்து நேராக சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் வாங்க இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு இன்க்ளைன் பிளேனில் ஒரு பாடி ரோல் ஆகுது ரைட்டுங்களா ஒரு ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரம் ஹைட் ஹச் இது வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இது கீழே வரும்போது இட் கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன் சர்க்கிள் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த ஹைட்டை கேட்குறான் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நான் வந்து ரெண்டு விதமாக பார்க்குறேன் இப்போ இது சாதாரணமாக கீழே விழுந்தால் அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் இதுதான் இந்த பாட்டமில் அந்த பாடி அக்வயர் பண்ணியிருக்க வெலாசிட்டி சரி இதே வெர்டிக்கல் சர்க்கிளாக இருந்தால் இது வெர்டிக்கல் சர்க்கிளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் பாயிண்ட்டில் ஒரு மினிமம் வெலாசிட்டி வேணும் அது எவ்வளவு ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஜி ஆர் இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டேன் ரூட்டை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஜியையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு ஹைட்டு வேணும் ஹைட்டு வேணும்னா அப்போ என்னது ஃபைவ் ஆர் பை டூ இந்த ஆன்சர் இருக்கானா இல்லை அப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க இந்த சர்க்கிளினுடைய ரேடியஸை அவங்க வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டயமீட்டர்னால் டூ ஆர் தான் டயமீட்டர் அப்போ இதில் இருந்து ஆர் எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும் டி பை டூன்னு வரும் இப்போ இதில் போட்டுருங்க ஃபைவ் இன்ட்டு டி பை டூ இன்ட்டு டூ இது ஃபோர் ஆயிரும் இப்போ ஃபைவ் டி பை ஃபோர் டி ஆப்ஷன் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நேராக லெவன்த்து கொஷின் போயிடுவோம் இந்த லெவன்த்து கொஷின் வந்து நமக்கு வந்து எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் டூ டைமென்ஷன் ஆக்சுவலாக நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் வந்து ஒன் டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாடல் எடுத்தேன் எப்படி டூ டைமென்ஷன்ஸில்
அது இருந்ததுலேருந்து பெர்பண்டிகுலராக நகர்றதுன்னு சொல்லி அதனுடைய வெலாசிட்டியை கொடுத்துட்டான் வி பை ரூட் த்ரீ அப்போ இதுதான் பெர்பண்டிகுலர் அப்போ இது மோதினதுக்கப்புறம் ஏ வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் போகுது வி பை ரூட் த்ரீ பி எந்த பக்கம் போகுதுன்னு கொடுக்கல நானாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இதுதான் இந்த பி ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது மோதின உடனே நகர ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆக்சுவலாக இதனுடைய வெலாசிட்டியை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை நான் வி ப்ரைம்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ஹரிசாண்டலோட இந்த பிளாக் பி இருக்குது பார்த்தீங்களா பியில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் டீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் போயிருக்குன்னு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இதனுடைய மொமெண்ட் நமக்கு ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் எப்படி எம் வி ப்ரைம் காஸ் இது எம் வி ப்ரைம் சைன் இவ்வளோதான் அப்போது இது மோதுறதுக்கு முந்தி மோதுனதுக்கு அப்புறம் நடக்கிற மாற்றத்தை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அப்போது இப்போது இதில் நீங்கள் பாருங்களேன் ஹரிசாண்டலில் நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிஃபோர் கொலிஷன் இதில் ஒன்றே ஒன்று தான் எம்வி மட்டும்தான் வரும் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன் இன் அலாங் ஹரிசாண்டல் தட் இஸ் எம்வி ரைட்டுங்களா ஆஃப்டர் கொலிஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன வருது ஹரிசாண்டல் மட்டும்தான் சார் கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்போ ஹரிசாண்டலில் மோதுறதுக்கு முந்தி எம்வி மோதுனதுக்கு அப்புறவு எம்வி ப்ரைம் காஸ்டீட்டா இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் தெளிவாக இதில் வேணால் நான் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக எழுதிடுறேன் ஒன்லி ஐ எம் கன்சிடரிங் தி ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ஸ் அப்போ இதில் எம்மை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ வி ப்ரைம் ஈக்குவல் டு வி பை காஸ்டீட்டான்னு வரும் இருக்கட்டும் அடுத்தது அல்ல இது அப்படியே கூட வச்சுக்காங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை எம்மை மட்டும் கேன்சல் பண்ணி வி ஈக்குவல் டு வி ப்ரைம் காஸ்டிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அதே மாதிரி அதனுடைய வெர்டிக்கல் காம்பனன்ஸ் பாருங்கள் அப்போ வெர்டிக்கல் காம்பனன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெர்டிக்கல் காம்பனன்ஸில் உங்களுக்கு என்ன வரும் எம் வி பை ரூட் த்ரீ மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு அல்லது எம் வி ப்ரைம் சைன் டீட்டா இது வெர்டிக்கல் அப்போ இங்கே கிளியராக எழுதுகிறேன் முதல்ல ஹரிசாண்டல் பார்த்தேன் பிஃபோர் கொலிஷன் இது ஆஃப்டர் கொலிஷன் அதில் நடக்கக்கூடிய மொமெண்டம் சேஞ்சஸை நான் கரெக்ட் பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்போ அப்படி எழுதும்போது இதில் ஓவராலாக எம் இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ வி பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு வி ப்ரைம் சைன் டீட்டான்னு வந்துடுது இப்போ ஆன் ஸ்குவேரிங் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது உங்கள் கையில் இந்த இருக்கு இந்த ரெண்டையும் ஸ்குவேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் யூ ஆட் இட் ரெண்டும் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் இப்போ இந்த இருக்கிற இந்த வியை நம்ம வந்து இந்த இருக்கு இல்லையா இதை ஸ்கொயர் பண்ணியிருந்தோன்னா என்ன வந்திருக்கும் வி ஸ்கொயர் இங்கே அதே மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணியிருந்தோன்னா வி ஸ்கொயர் பை த்ரீனு வந்திருக்கும் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ரைட் சைடுக்கு வரேன் ரைட் சைடில் வி ப்ரைம் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் வி ப்ரைம் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு வரும் வி ப்ரைம் ஸ்கொயர் ஆ இது கா ஸ்கொயர் டீட்டா இது சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இங்கேயும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போ இதில் வி ப்ரைம் ஸ்கொயர் கா காமன் ஆச்சுன்னா கா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர்னு வரும் அது ஒன்று ஆயிரும் ஸோ அதை விட்டுறேன் அப்போ வி இது இங்கே இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணிவாங்க ஃபோர் வி ஸ்கொயர் பை த்ரீனு வந்துடுச்சு இப்போ இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா வி ப்ரைம் கிடைக்கும் அப்போ ஃபோர் பிகம் டூ ஆயிரும் வி ஸ்கொயர் பிகம் வி த்ரீ பிகம் ரூட் த்ரீ அப்போ வி ப்ரைம்கான ஆன்சர் வந்து டூ பை ரூட் த்ரீ வி அவங்க கேட்டதுக்கான பதில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ரைட் ஸோ நேராக கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் வந்துட்டேன் இப்போ இதில் எவ்வளோ பவர் ஒரு டர்பனில் ஜென்ரேட் ஆகும்னு கேட்குறானுங்க இதுதான் கொஸ்டின் அப்போ நான் அதை பவருங்கிறதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கிறேன் ஒர்க் டன் பை டைம் டேக்கன் ரைட்டாக இங்கே ஒர்க் டன்னா அந்த தண்ணி விழுது இல்லையா அதுதான் அப்போ நமக்கு வந்து அதை நம்ம வந்து ஒர்க் எனர்ஜின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கேஸில் அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்படி எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ அதில் எல்லா அந்த எனர்ஜியும் மாறுதானா இல்லை அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் வீணாகுதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்படி பார்த்தா அதில் எஃபெக்டிவாக இதில் இருக்கிறது வந்து அந்த எம்ஜி கட்சியில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்னு போடணும் இவ்வளோ தான் இனி சப்ஷூட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ எப்படி சப்ஷூட் பண்ணலாம் அதில் கொடுத்துருக்குற டேட்டாவை ஒரு தடவை நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் அதில் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் அந்த மாசை வந்து எம்ஜி மாஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டென் கிலோகிராம் பெர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க ஜிக்கு டென் போட்டுருவோம் ஆக்சுவலாக ஹைட்டை பொறுத்த வரையில் ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் இது வந்து எம் பை டீனே தான் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்படியே போடணும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு நைன்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்
நம்பர் ஃபோர்டீன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு வால் இது அதனுடைய ஹரிசாண்டல் இப்போ இந்த 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 பொசிஷனில் வந்து ஒரு பால் மோதி இப்படி வருது அப்போ நம்ம இதில் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இதில் மொமெண்டம் சேஞ்சஸ் எழுதுவோம் அப்போ பொதுவாக இதில் மொமெண்டம் சேஞ்சஸ் என்ன ஆகும்னா டூ எம்வின்னு வரும் ரைட்டுங்களா இப்போ நான் ஹரிசாண்டல் டேர்ம் எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா இங்கே இது டீட்டா அப்படின்னா இது எம்வி மொமெண்டம் அப்போ இங்கே வர்றது என்னவாக இருக்கும் எம்வி காஸ் டீட்டான் இருக்கும் அதே தான் இங்கேயும் அதே விங்கிற இதில் வந்துச்சுன்னா இப்போ இது ஒரு இன்னொரு எம்வி காஸ் டீட்டா அப்போ மொத்தத்தில் டூ எம்வி காஸ் டீட்டான்னு வரும் ரைட்டுங்களா இதுதான் லாஜிக் இந்த மொமெண்டத்தை நம்ம எப்படி எழுதிடலான்னா இம்பல்ஸ்னு மாற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்போ ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் ஈக்குவல் டு டூ எம்வி காஸ் டீட்டா இப்படி வந்துடுச்சா சரி இப்போ இதில் அவங்க இந்த மாதிரி எந்த ஃபார்முலாவும் இல்லையே சார் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ இதில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை கொண்டு வரணும் இது எப்படி கொண்டு வரலாம் இப்போ எஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ எம்வி காஸ் டீட்டா பை டீன்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த டூவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த மாசை வால்யூம் இன்டு டென்சிட்டின்னு எழுதலாமா அப்போ வால்யூம்னால் என்னெல்லாம் வரணும் ஏரியா வரணும் இன்டு லென்த்துன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை ஒரு வெலாசிட்டி இன்டு டைம்னு மாற்றலாம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் அதான் வால்யூம் இந்த டிஸ்டன்ஸை வெலாசிட்டி இன்டு டைம்னு எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா இது இவ்வளமும் மாசுக்கு எழுதுகிறேன் ஆல்ரெடி ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குது அப்போ இதை வி ஸ்கொயர்னு மாற்றிடலாம் இன்டு காஸ் டீட்டா பை டி டிடி கேன்சல் பண்ணிடுங்க இதுலேயுமே நான் வந்து வெறும் மாஸ் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் இதில் டென்சிட்டி சேர்ந்தால் தான் எனக்கு வந்து சாரி வால்யூம் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் இதில் டென்சிட்டி சேர்ந்தால் தான் மாசாக மாறும் கரெக்டுங்களா அப்போ இப்போ கொண்டு வந்தாச்சு மாஸ் இன்டு டென்சிட்டி ஒரு வி காஸ் டீட்டா அப்போ மொத்தத்தில் வி ஸ்கொயர்னு வந்துடுச்சு அப்போ இப்போ இதில் என்னெல்லாம் மிச்சம் இருக்குது டூ ஏ வி ஸ்கொயர் ரோ காஸ் டீட்டா இதுதான் ஃபோர்ஸ் எத்தனாவது ஆப்ஷன்னா பி ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்